，五十六岁的台语金曲天后詹雅文，长期与帕金森氏症抗争，并经历过左脑脑动脉瘤的手术挑战。但令人振奋的是，她原本需接受第三次脑部手术的右侧两颗脑动脉瘤，竟奇迹般的自行消失了。只让他激动的泪流满面，直呼这是发生在自己身上的奇迹。现在他只需继续服用一年的抗凝血药物，就无需再频繁回医院复查了。关于过去被传出的秘密、生子传闻，詹雅文在最近的一次采访中亲自澄清了事实。他表示，自己目前是单身状态，独自居住在新店的一处住所。这里的选择主要是为了方便他前往台北接受治疗。至于秘密生子的说法，他笑着解释说，他的枕边人其实是一只名叫用的爱犬，对他而言，每天醒来能看到窗外的山和树。就已经是最大的满足。这样的环境让他心情更加宁静和放松。近年来，詹雅文的身体状况确实让亲朋好友颇为担忧，大家纷纷想帮他介绍伴侣，希望他能有人照顾。但他却以轻松的态度回应，笑称男人可能会成为负担。他即使被病痛缠身，内心最渴望的仍是自由。自从多年前离婚后，詹雅文一直过着单身生活，却乐在其中。他的身边有爱犬相伴，妹妹也会时常来探望。住在宽敞的八十平米住宅里，并不觉得缺少家庭支柱。作为台语金曲界的常青树，詹雅文出道已经超过三十年，她的歌声陪伴了无数人的成长。留下了众多经典歌曲。关于那段八年的婚姻，虽然离婚后他从未公开谈论过离婚的具体原因，但这反而激发了外界的好奇与关注。詹雅文在一次采访中，以平和的语气透露了自己过去因财产被骗的经历，这给他留下了深刻的心理阴影。让他在重建信任方面遇到了很大困难，因此他在很长一段时间内都抵触开始新的感情关系。他提到最近观看的电影《大麻修女》，其中某些情节让他想起了自己的过去。但幸运的是，时间已经治愈了那些伤痛。他现在只希望所有人都能过得幸福安好。如今，詹雅文的心态更加开放，愿意结交新朋友。最近，她身边出现了三位挺不错的男性友人，其中一位性格温文尔雅，总是有着各种新奇的想法；另一位则比他年轻八岁，非常孝顺且顾家。对于他们的未来打算，詹雅文笑言。他们确实问过我的想法，但我现在更看重的是内心的平和与自在。过去甚至有比詹雅文年轻二十多岁的男生向他表达好感，但他认为身边有个伴侣挺好，但并不急于步入婚姻。显然，对开始新感情还是保持了一定的距离。前阵子。詹雅文和妹妹在意大利旅行时，偶遇了一家户外餐厅，被店员的帅气吸引而决定光顾。没想到这一去就成了常客，每天都光顾，连店员都熟悉了他们，还会特意在门口等候。詹雅文笑着说：“我每天都吃他推荐的菜，因为他最帅。他还教我品酒，我们就这么成了朋友。”有趣的是，店员还担心他们点太多浪费钱，会劝阻他们。不过，害羞的詹雅文连偷拍对方的勇气都没有，只把这段经历当作旅途中的美好邂逅。在感情上，詹雅文其实是个深情的人。一次直播中，她难得的谈起了远在日本求学的认养女儿。母女俩虽然分隔两地，但思念之情难以抑制，让她在镜头前难掩情感，直呼：“妈妈真的很舍不得。”得知干女儿即将飞往日本与生母团聚，并定居学习，她内心充满了不舍。詹雅文一直以来都是公益事业的热心参与者。长期以来致力于帮助弱势家庭，而他作为认养家庭，已经扶持儿童度过了三十年的时光，仿佛拥有了众多儿女。面对即将与自己分隔两地的干女儿，詹雅文在直播中多次情绪激动，泪眼婆娑地表达了他强烈的思念之情。他深情地说：“真不知道还要多久才能再次拥抱你。”他还感慨地说。
，作为父母，无论是对自己的孩子，还是认养的儿女，心里总是盼着他们好好学习，做个乖孩子。等他们长大了，又希望他们能找份稳定的工作，好好生活。这份牵挂，真的是永远不会停歇。这番话朴实无华。却深深触动了无数网友的心，大家纷纷表示共鸣。然而，命运似乎对詹雅文并不总是那么温柔，他的感情生活历经波折，同时身体健康也遭遇了挑战，被诊断出患有帕金森氏症，甚至导致左脑部分萎缩。但即便如此，詹雅文依然保持着乐观向上的态度，用正能量与病魔抗争。勇敢面对生活的挑战。詹雅文患病后，不仅出现健忘、暴瘦等症状，还要忍受药物导致食欲不振的副作用。先前去医院进行例行检查时，还发现长了脑动脉瘤，而进行开脑手术过程也十分惊险，差点就因失血过多撒手人寰。经历了这些糟心的事后，詹雅文很快就恢复理性，并开始交代自己的身后事，强调不要告别事，追思会或塔位、灵堂。詹雅文说：“这些全部都不用，树葬就好了，没有想好地方，随时随地自由自在，毫无羁绊，没有牵绊框架。”患病后，詹雅文依然在用自己的方式向外界发声，努力唱出自己的声音。为了表示不向命运低头，二零二一年十二月二十五日，圣诞节这一天，詹雅文举办了《一起逃开吧》。詹雅文小剧但大跨越演唱会，想要带着大家走向光明，逃开黑暗。詹雅文之前接受媒体专访，表示连医生都不知道药的副作用这么大。完全超乎想象，让他失去生活质量。他也坦言，做好随时离开的准备，遗产也都已经安排好。詹雅文坦言，曾经陷入一个月的黑暗低潮。最开始确定罹患帕金森氏症时，他当下完全愣住，加上医生告知他，想做什么就去做，要吃什么就吃。听到这话，詹雅文心里就知道是最后通牒。被医生宣告随时都会死的感觉真的很难受。吃药后的副作用令医生也相当惊讶。不仅如此，詹雅文的头快、剧烈疼痛让他一直想去撞墙，时常往医院挂急诊，无法排泄，分泌口水，让詹雅文完全失去生活质量。很多患者都因此活不下去，直到与父母和解，才让詹雅文看到光。从小因为觉得被爸妈忽略，所以习惯与孤独相处的他，也告诉自己要让爸妈感到骄傲。加上爸爸希望詹雅文是男生，所以他也把个性弄得很慢。生病后，家人因此正视这个问题，爸妈才脱口出。不联络女儿是因为她很独立跟坚强，联络反而是打扰。这时詹雅文才发现，我爸妈不是不爱我，反而为我骄傲，他们也误解我是个坚强的女儿。后来爸妈抱着她叫宝贝，詹雅文泛泪笑说：“这是第一次。”这件事的触动让詹雅文发觉自己从年轻就开始在做志工，帮忙别人走出来，也因为那些故事充实了自己。但怎么就无法引领自己走出来呢？所以詹雅文觉得必须将自己从黑暗中拉出来，也说最挂心的还是爸妈，我不能比他们早走。生病之后，詹雅文觉得自己每天都在倒数，所以很珍惜当下，也不想举办告别式，不需要灵堂，最希望树葬。如果不行，撒在大海里就好。也告诉身边好友跟粉丝，喜欢自己的朋友可以买一株栀子花，这是詹雅文很喜欢的花，放在哪里都好。詹雅文希望大家都是芬香的，而不是沉浸在失去他的悲伤。詹雅文更直言，不需要生前告别，如果突然消失也很好，没什么遗憾。他也签下放弃急救与器官捐赠同意书。身上也没什么存款，台北一栋房子，他也会裸捐公益，将自己后事打理好。他只希望来看演唱会的人可以尽情唱，要哭就一起哭，哭完一起笑就好。
从二十一年到二十二年，詹雅文对待死亡的看法发生了改变。二零二三年八月十三号，他在高雄巨蛋展开大跨越演唱会。这一次，他坦言把这场演唱会当作生前告别式。会全力以赴，要为每一位歌迷并有而唱。在接受媒体专访时，詹雅文透露，自己被医生宣告，在一个期限内，每天都很危险，随时都有可能因病过世。不过，对于自己的病况，詹雅文也无奈地说：“对于人生已经没遗憾，就算随时要走，也都准备好了。”而一直以来都用尽心力做公益的詹雅文。患病之后，除了忙演唱会，也如以往一样一直在行善，还说要尽量保持自己的身体器官健康，因为往生后已经签了全身器官捐赠。詹雅文表示：“我没有想说不要治疗，但我会尽量保存自己很好的器官，不要去伤害到，让它还有可用武之地。”努力维持自己的身体器官健康，这句话，詹雅文在用心的践行。新房选用能加强生命磁场力量的蓝绿色大理石装潢浴室和卧房，打造会呼吸的家。希望詹雅文在物理加心情双重加持的家中，好好享受惬意的时光。也祝愿他的身体早日恢复健康。